രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിൽ വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ രാജ്യത്തിന് സുഷമ സ്വരാജിനുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളമായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷത്തെ ഭരണകാലയളവിൽ അവരത് പ്രശംസനീയമായി തന്നെ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തു ട്വീറ്റുകൾ വഴി ആളുകളുമായി സംവാദിക്കാനും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും അവർ എപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ട്വീറ്റിലൂടെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചവർക്ക് എത്രയും വേഗം സഹായത്തിനും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനുമുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിലൂടെ സുഷമ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് അനാരോഗ്യം കാരണം സുഷമ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ മാറി നിന്നപ്പോൾ അവരുടെ സഹായങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞും ആശംസകൾ അറിയിച്ചുമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇറാഖ് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ മലയാളി നഴ്സുമാരെ രക്ഷിക്കാൻ അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഡൽഹിയിൽ തങ്ങിയത് മൂന്ന് ദിവസവും പകൽ മുഴുവൻ സുഷമയും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഖ്യമന്ത്രിയോടൊപ്പം നഴ്സുമാരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ സമയം ചെലവിട്ടു ഒടുവിൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നേരെയാക്കി മുഖ്യമന്ത്രി തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായി വിമാനത്തിലെ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണിലേക്കോ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് സന്ദേശമെത്തി നേഴ്സുമാരെ കൊണ്ടുവരാൻ പോയ വിമാനം അവിടെ ഇറങ്ങാൻ കഴിയാതെ തിരിച്ചു പറക്കുന്നു രാത്രി ഒന്നരയ്ക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി സുഷമയുടെ മൊബൈലിൽ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഉടൻ അവർ തന്നെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു വിവരമറിഞ്ഞ അവർ താൻ തിരിച്ചു വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ തിരിച്ചു വിളിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം തിരികെ പറന്ന വിമാനത്തിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വിദേശത്ത് അനുമതി ലഭിച്ച വിവരമാണ് സുഷമ അദ്ദേഹത്തിന് കൈമാറിയത് സ്നേഹം മാത്രമല്ല കരുത്തും തന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്ന് കൂടിയാണ് ഈ സംഭവത്തിലൂടെ അവർ തെളിയിച്ചത് സുഷമയുടെ മരണവിവരം അറിഞ്ഞ ഉമ്മൻചാണ്ടി തന്നെയാണ് ഈ വിവരം മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി പങ്കുവച്ചതും ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ഒതുങ്ങാത്ത സഹായങ്ങളാണ് അവർ ചെയ്തു നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സുഷമ സ്വരാജ് എന്ന പേരിൽ അവരെ സാധാരണ അധികം ആളുകൾ വിളിക്കാറില്ല പകരം സുഷമജി എന്നോ ദീതി എന്നോ സ്നേഹം തുളമ്പുന്ന വാക്കുകളിലെ അവരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ഒരു നേതാവിനെ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അപൂർവ സ്നേഹവിശ്വാസമാണ് ഇത്തരം മലയാളപ്പെടുത്തലുകൾ അങ്ങനെ കൊടുത്തതിനേക്കാൾ അധികം തിരികെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ നിയോഗമുണ്ടായ അസാധാരണ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെയാണ് ഇന്നലെ ഇന്ത്യയ്ക്കും അതിലുപരി മലയാളിക്കും നഷ്ടമായത് ഹരിയാനക്കാരിയായിരുന്നിട്ടും മലയാളിക്ക് ഏറ്റവും ആശ്രയമാകേണ്ട വിദേശകാര്യ വകുപ്പ് കയ്യിൽ ലഭിച്ചപ്പോൾ കേരളം ആഗ്രഹിച്ചതിന്റെ നൂറിരട്ടി സ്നേഹമാണ് തന്റെ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം വഴി അവർ തിരികെ നൽകിയത് ആ ധീരവും കനവും ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന പ്രവർത്തന ശൈലിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ മലയാളികൾ ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും മറന്നാണ് അവരെ സ്നേഹിച്ചത് പ്രത്യേകിച്ചും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തും ജാതിയുടെയും മതത്തിന്റെയും കണ്ണിലൂടെ കാണപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇത്രയധികം സുഷമ ജീക്ക് സ്നേഹം ലഭിക്കുന്നത് നല്ലത് ചെയ്ത ദീപ്തസ്മരണകൾ പോലും കാലാതിവർത്തിയായി നിലനിൽക്കും സുഷമയുടെ മരണത്തിൽ പ്രവാസി മലയാളി സമൂഹത്തിനുണ്ടായ വേദനയും ദുഃഖവും കലർന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതും ഇതുതന്നെയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ